ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டுடே இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கும் குழந்தைகள் இருப்பாங்க அந்த குழந்தைகளை வச்சுட்டு வீட்டு வேலைகளை எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோதான் டாய்ஸ் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வச்சு விளையாடாமல் நம்ம எப்போ சமைக்க போகிறோமோ நம்ம எப்போ ஏதாவது வேலை செய்ய போகிறோமோ அப்போ எல்லாம் வந்து நம்ம கூடவே இருப்பாங்க அதுதான் குழந்தைகளோட நேச்சர் அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் குழந்தைகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போலாம் நம்ம வீ நம்ம வீட்டு கூட நம்ம பெரியவங்களாம் இருக்கிறது இல்லை பல்வேறு தேவைகளுக்காக நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி தனியாக வர வேண்டியது இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபேமிலிஸ்க்கு இந்த மாதிரி டிப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சமைக்க தொடங்கும்போது குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பாக்ஸஸ் இப்படி கொடுத்துருங்க அந்த பாக்ஸஸ் அடுக்கி வச்சு அதுக்கு மேலே ஏதாவது வச்சு அப்படி அவங்களே தனியாக ப்ளே பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி தனியாக நீங்கள் விளையாட கொடுக்கும்போது அல்லது நீங்கள் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக சாப்பாடு கொடுங்க அவங்களோட வயிறு நிறைஞ்சிருந்தாலே அவங்க வந்து கொஞ்சம் தனியாக விளையாடுவாங்க வயிறு பசியில் இருந்தாலும் நம்மளை அடிக்கடி அம்மா அம்மா என்ன கூப்பிட்டு கொஞ்சமாக விளையாடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அதனால் முதல்ல சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்சதா இதே மாதிரி பாக்ஸஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வச்சு அவங்களே தனியாக ப்ளே பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி குழந்தைகள் வந்து தூங்குற டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது ஒன்றரை வயசுலேருந்து மூன்று வயசு வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு நம்ம இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு கம்மியாக உள்ள குழந்தைகளுக்கு நம்ம எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் அவங்க தூங்கும்போது நம்ம வேலை பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி ஒன்றரை வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைகளுக்கு நம்ம இதே மாதிரி ஏதாவது டாய்ஸ் கொடுத்து அவங்கள வச்சுக்கிட்டே தான் வேலை பார்க்கணும் அவங்க தூங்குகிற டைம் ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி டைம் டைமில் நம்ம குளிக்க போகிறது அப்புறம் மற்ற மாதிரி உள்ள வேலைகள் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட அடிக்கடி நீங்கள் வேலை செய்யும்போது அம்மாவுக்கு வேலை இருக்குது நீங்கள் தனியாக விளையாடணும் அம்மா உங்கள் கூடவே இருப்பேன் அம்மா பக்கத்துலேயே இருந்து நீங்கள் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் அதில் ஏதாவது பூச்சி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தொடச்சி நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுங்க இதை வந்து மற்ற நேரங்களில் விளையாடுறதுக்கு கொடுக்காதுங்க நீங்கள் சமைக்கும் போதோ அல்லது நீங்கள் ஏதாவது வேலை இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும் இதே மாதிரி கொடுங்க அப்போ இதை வச்சு விளையாடுவாங்க நீங்கள் எப்போவுமே இந்த டாய்ஸ் இதெல்லாம் டாய்ஸாக கொடுக்கும்போது திரும்பவும் இதை வச்சு அவங்க விளையாடுறத விட்டுருவாங்க அதனால் இதே மாதிரி இதை எப்போவாவது கொடுக்கணும் கண்ணாடி பா பொருள் எதுவுமே பிள்ளைங்க கையில் கொடுத்துறாதுங்க பிளாஸ்டிக் உடஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க த சில நேரம் தெரியாமல் அடிக்கும்போது அவங்களுக்கு காயம் பட்டுறது அதனால் இதே மாதிரி லைட் வெயிட் பாக்ஸஸ் கொடுக்குறது கொஞ்சம் ப்ரிஃபரபுள் இதெல்லாம் வாயில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே பழகினீங்கன்னா அவங்க வாயிலையும் வைக்க மாட்டாங்க இது ஒரு ஈஸியான மெத்தட் குழந்தைகளை பிஸியாக வைக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தடை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த மெத்தட் என்னென்னா நம்ம எல்லாருமே நைட்டுக்கு இப்போ சப்பாத்தி தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் அதனால் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பண்ணையும் போது பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சோல சப்பாத்தி மாவு கொடுத்து அவங்களுக்குன்னு தனியாக அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு கட்டை தனியாக ஒரு ரொட்டி உருட்டுறது எல்லாமே அவங்களுக்குன்னு தனியாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த மாவு வச்சு அவங்களே தனியாக அவங்களுக்கு ரொட்டி போட்டுட்ருப்பாங்க இது ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கொடுத்திங்கன்னா அவங்க போடுற ரொட்டியை வந்து அவங்களுக்கு வந்து விளையாட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு அது அப்புறம் அவங்க வாயில் மாவு வைக்காமல் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க நல்லா பழகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே ஓரளவு கொஞ்சம் ஷேப் வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் போட்ட கொ ரொட்டி தான் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக சாப்பிட கூட செய்வாங்க என்னோடய சன் ரொம்ப நாளாக இந்த ரொட்டி வச்சு விளையாண்டுட்டுருக்கனால அவனோட ரொட்டி வந்து நல்லாவே அவனுக்கு போட தெரியும் நாங்கள் அவன் போடுற ரொட்டியவே அவனுக்கு லைட்டாக சுட்டு கொடுத்தா ரொம்ப ஹாப்பியாக அவன் சாப்பிடுவான் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும்போது இந்த ரொட்டியை வந்து நீங்கள் சுட்டு கொடுக்க வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் பழக பழக அவங்க அதை கீழேலாம் தேய்க்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க ரொம்ப கீழே வச்சு தேய்ப்பாங்க கையில் போட்டு ராவுவாங்க அப்படி நிறைய பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணாமல் அவங்கக்கிட்ட கொடு அவங்க மாவை அப்படியே வச்சுருங்க மூணாவது நம்ம ஏதாவது கட்டிங் அதே மாதிரி வேலைகள் செய்யும்போது இது அவங்களுக்குன்னு ஒரு சின்ன கட்டிங் போர்டு ஒரு சின்ன இது ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் கத்தி இதை வச்சு ரெண்டு வெள்ளை போடு அல்லது ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் அதே மாதிரி அவங்களால் கட் பண்ண முடிகிற மாதிரி உள்ள வெஜிடபிளை லைட்டாக கொடுத்துடணும் தோலெல்லாம் உரிச்சியே கொடுத்துடணும் அவங்கள நீட்டாக கட் பண்ண வச்சு இந்த மாதிரி என்னோடய பாக்ஸில் போட சொல்லணும் அப்போ நம்ம சமைக்கும்
இது லைட்டாக வாயில் வச்சாலுமே வெள்ளைப்புடு முதல்ல அவங்க வாயில் வச்சு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே அதை எடுத்துருவாங்க இது நம்ம கிளீனிங் வேலை செய்யும் போது நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற இது அவங்களுக்கும் ஒரு துணி கொடுத்து அவங்களையும் லைட்டாக தண்ணியில் அதை முக்கி கொடுக்கும்போது நீங்களும் க்ளீன் பண்ணுங்கள் அம்மா கூட சேர்ந்து அப்படின்னா அவங்க ஒரு பக்கம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க நம்ம ஒரு பக்கம் க்ளீன் பண்ணுவோம் இது எல்லாத்துக்குமே ப்ராக்டிஸ் தான் வேணும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பிள்ளைங்க கரெக்டாக பண்ண மாட்டாங்க அப்போ நம்ம எதுவும் இது கோவப்படக்கூடாது சும்மா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் டெய்லியுமே அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் நல்லாவே தெளிவாக பண்ணுவாங்க என்னோட சன் இப்போ எல்லா வேலையுமே கொஞ்சம் தெளிவாக பண்ணுவா பண்ணுவான் ஏன்னா நானும் அவனும் தனியாக இருக்கும்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படி தான் எங்களோட வேலைகள் எல்லாம் பண்ணுவோம் அதனால் அவன் எனக்கு எல்லா வேலையுமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவான் அவன் சோஃபா க்ளீன் பண்ணான் நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு பிரிச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு பக்கம் அவன் ஒரு பக்கம் க்ளீன் பண்ணும்போது அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக வேலை பார்ப்பாங்க அடுத்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை துணி மடிக்கிற வேலை அப்போ பிள்ளைங்க நம்ம மடித்து மடித்து வைப்போம் அவங்க கலைச்சி கலைச்சி விடுவாங்க அப்போ அவங்கள நம்ம பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுட்டு இதே மாதிரி ஒரு துணி எடுத்து நீங்கள் போடுங்க நீங்கள் போட்டு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்க அப்போ முதல்ல அதை போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் நம்ம வேகமாக துணியெல்லாம் மடித்து எடுத்துடணும் ஒரு நாள் டிஷர்ட் கொடுக்கணும் ஒரு நாள் பேண்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் Thanks for watching.